ஹாய் ஒரு ஒன் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் இது ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஈஸின்னு சொல்லுவாங்க அதை விட ரொம்ப பேர் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க காரணம் கேட்டிங்கன்னா டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல இல்லை லென்த்தியாக இருக்குது தியரி பாட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்டையிலே ஏற மாட்டேது புரிய மாட்டேது அப்படியே புரிஞ்சாலும் அங்கே போய் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ பத்து யூனிட் பதினோரு யூனிட் எக்ஸாம் கேட்க போகிறாங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி அணுகலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ அப்போ எக்ஸாம் வந்து இன்னும் ஒரு வாரத்தில் வருது அப்படிங்கிறப்போ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கை கொடுக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நம்ம சார்பில் போட்டாச்சு லெவன்த்துக்கும் சரி டுவெல்த்துக்கும் சரி ஃபைவ் மார்க்கும் போட்டாச்சு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போட்டாச்சு கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி வந்து ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்னால் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மார்க்காவது எடுக்க முடியுமா ஒரு ஐம்பது மார்க் எடுக்க முடியுமா செவன்ட்டிக்கு சொல்கிறேன் செவன்ட்டிக்கு எப்படி அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டு போகலாம் செவன்ட்டி எடுக்கிறக்கு செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி எடுக்கிறக்கு எப்படி கொண்டு போகலாம் அது ரெண்டு பார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்துக்கு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் லெவன்த்துக்கு சொல்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ நீங்கள் இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் இருக்க பயமே போயிடும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸை எப்படி படிக்கணும்னு கற்றுக்கோங்க டெரிவேஷன்ஸை மேத்தமேட்டிக்கல் நாலேஜோடு போடட்டும் நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜே இல்லாமல் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க பார்த்தோன்னா டெரிவேஷன் இப்படி தான் வரும் அப்படி தான் வரும்னு மேக்ஸில் ஸ்டெப்பு போடுற மாதிரி போடுங்க டெரிவேஷன்ஸ் அப்படி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராமை நீங்கள் வரைஞ்சிக்கிட்டு டயக்ராமில் என்ன இருக்குது நீ டயக்ராமில் போயிட்டு அந்த புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அவசியம் இல்லை டயக்ராமில் என்ன இருக்குது இப்போ ஏபி இஸ் எ டைபோல் செப்ரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் டூ டி சரியா இந்த மாதிரி ஒரு சிஇசி அனதர் பாயிண்ட் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஓ ஸோ உனக்கு என்ன அந்த டயக்ராம் புரியுதோ அதை எழுது வேண்டிகிராப் ஜென்ரேட்டர் சைக்ளோட்ரான் மாதிரி பெரிய தியரி கொஷின்ஸுமே அப்படி தான் டயக்ராமில் என்ன புரியுதோ அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் மட்டும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி எழுது டெரிவேஷன்ஸ் பாட் போட்டு பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி டெஃபினிஷன்ஸ் இது லா இதெல்லாம் கண் கண்டிப்பாக கட்ட டூ மார்க்கில் நீங்கள் கரெக்டாக அப்படியே எழுதும் நான் சொல்கிறது ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு டயக்ராம் போட்டு நீ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறது வண்டி வண்டி இப்போ ஜே ஜே தாம்சன்லாம் இருக்குன்னா அப்படியே நீ எழுதணும் அவசியம் இல்லை அங்கே என்ன நீ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதோ அதை அப்படியே நீ இங்கிலீஷில் எழுதுனா போதும் ஏன்னா அரை மார்க் தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு ஒரு மார்க் தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதை அதை தைரியப்படுத்தி ஒழுக்கமாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டெரிவேஷன் பாட்டை படி டெரிவேஷன் பாட்டுக்கு டெரிவேஷனே போட்டுட்ருக்காத டெரிவேஷன் நடுவில் எம்னா என்ன ஈனா என்ன ஏதாவது ஒரு சின்னதாக சின்னதாக அங்கங்கே ஒரு 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 பாட் ஏதோ ஒன்று அவள் எழுதிட்டு லாஸ்டில் ஒரு கன்க்ளூஷன் சிலதுக்கு வராத டெரிவேஷனில் கன்க்ளூஷன் சிலதில் லாஸ்ட்டில் வரும் ஸோ இப்போ ஆக்சிடென்ட் லைன்லாம் வரும் அந்த மாதிரி எழுதுனா நல்லா இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்குக்கு நீங்களும் படித்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா எழுதுன மாதிரி இருக்கும் புரியுதா ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மனசில் வச்சுக்கோங்க அதை விட்டுட்டு பெருசு பெருசாக இருக்கும் நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக் தான் வாழ வைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அப்படின்னா ஐம்பது மார்க் கூட எடுக்கலாம் எழுவதுக்கு சொல்கிறேன் எப்படின்னா புக் பேக் ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு பத்து கரெக்டாகலாம் பன்னெண்டு பதினாலு கூட வரலாம் ஒரு பப்ளிக்கில் பதிமூணுலாம் வந்துச்சு ஆனால் நான் பத்து ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் புக் பேக் தான் வரும் புக் பேக் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை புக்கின் மேபி பயங்கரமாக டூஸ் பண்ணணும் அஞ்சு டூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சார் ஈஸியாக கேட்கணும் பதினாலு பதிமூணு உங்கள் லக்கு தான் ஆனால் பத்து கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு நாலு எழுதணும் சார் அஞ்சு எழுதணும்னா என்ன கேட்பாங்கனே சொல்ல முடியாது இது ஒரு லூப் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் நான் நான் சென்டர் முடிக்கிறவங்க வரும்போது சொல்கிறேன் ஃபைவ் மார்க் எழுதுறதுக்கு நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுதுறதுக்கு நான் வழி சொல்கிறேன் ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் இதில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் போட்டேன்னா என் வீடியோ பார்த்தீங்களா நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்களா அதில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கில் போய் பாருங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு அதில் இந்த லெசன்ஸ் இருக்க ஃபைவ் மார்க் மட்டும் படிச்சுட்டு எனி ஒன் யூனிட் யூ லைக் அதாவது இது போக ஏதோ ஒரு யூனிட் ஏதோ ஒரு யூனிட் சரிங்களா இந்த நாலு யூனிட் போக ஏதோ ஒரு யூனிட் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட்டில் உனக்கு பிடிச்ச யூனிட்டில் அஞ்சு யூனிட்டில் நான் கொடுத்த ஃபைவ் மார்க் நீ படிச்சின்னா நாலு ஃபைவ் ம
சரிங்க சார் டூ மார்க்கும் வேண்டாம் த்ரீ மார்க்கும் வேண்டாம் ஃபைவ் மார்க் மட்டும் வேண்டாம் இதையாவது படி இந்த லெசன்ஸ் நான் கொடுத்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஏதாவது படி ஒன் மார்க் பத்து படி பாஸ் ஆயிடலாம் பாஸுக்கும் மேலே ஒரு டீசன்ட் ஸ்கோர் அடிக்கலாம் டீசெண்டாக ஐம்பது மார்க் எடுக்கணும் ப்ளஸ் டூ வந்துட்டேன் ஐம்பது மார்க் எடுக்கணும்னா நான் சொன்னது இவ்வளோதான் நீ ப்ராப்ளமு அது இதெல்லாம் படிக்கணும் எதுவுமே தேவையில்லை இதெல்லாம் நான் கொடுத்த மொக்க கொஷின்ஸாக தான் இருக்கும் நீ எடுத்து இந்த லெசனில் போய் பாரு நான் கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் மொக்க கொஷினாக இருக்கும் த்ரீ மார்க்கில் ஒரு ஒரு யூனிட் அஞ்சு தூ அஞ்சு த்ரீ மார்க் ஆறு த்ரீ மார்க் கூட கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் யூனிட் ஒன்றில் மட்டும் தான் நிறையா இருக்குது மீது எல்லா யூனிட்லேயும் நாலு அஞ்சு த்ரீ மார்க் தான் ஸோ இதை படிக்க மாட்டியா டென்த்தில் நீ பண்ண இதில் பண்ண மாட்டியா டென்த்தில் எவ்வளோ படித்த அதை விட கம்மி இது அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபைவ் மார்க் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு போட்டுப்பார் இதுதான் வழி ஐம்பது மார்க் எடுக்கிறதுக்கு அடுத்தது இல்லை சார் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீ ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு விட்டுரு ஒன் மார்க் வந்து பத்து பத்து ஒன் மார்க் பத்து ஒன் மார்க் புக் பேக் கரெக்ட் ஆயிரு அடுத்து ஃபைவ் மார்க் வந்து பத்து யூனிட்லேயுமே நான் கொடுத்தது படி ஏன்னா பிளான் ஒன் என்னென்னா நான் கொடுத்தது பத்து பத்து யூனிட்லேயுமே ஃபைவ் மார்க்கு லெவன்த் யூனிட் வேண்டாமான்னு கேட்குறீங்க அது வேண்டாம் இப்போதைக்கு எதுவும் வேண்டாம் நீ பப்ளிக்கில் போகிறப்ப சும்மா ஒன் மார்க் படிச்சுக்கோங்க ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வேண்டாம் அது பப்ளிக்கில் போகிறப்ப நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணும்னு இப்போ வேண்டாம் நீங்கள் ஒன் மார்க் மட்டும் புக் பேக் படிச்சுக்கோ இந்த பத்து யூனிட்லையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் நான் கொடுத்தது ஃபைவ் மார்க் படிச்சுருங்க இல்லை சார் பிளான் டூ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வால்யூமோ செகண்ட் வால்யூமோ ஏதோ ஒரு வால்யூம் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் தான் பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் புக் பின்னாடி இருக்க புக் பேக் பின்னாடி இருக்க அனைத்து ஃபைவ் மார்க்குமே படிச்சிட்டிங்கன்னா இது ஒன்று கூட விடக்கூடாது இது வரும் வராது அப்படிலாம் விடவே கூடாது எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டிங்கன்னா லாங் ஆன்சர் எல்லாமே படிச்சிட்டிங்கன்னா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் நைன்ட்டி பர்சன்ட் எழுதிடலாம் அது சார் டென் பர்சன்டேஜ் ஒரு பப்ளிக்கில் மட்டும் ஃபஸ்ட் வால்யூம்லேயே ரெண்டு கேட்டாங்க எய்தரா சாய்ஸில் மேலே ஒரு ஃபஸ்ட் வால்யூம் கீழே ஒரு செகண்ட் வால்யூம் மேலே ஒரு ஃபஸ்ட் வால்யூம் கீழே ஒரு செகண்ட் வால்யூம் மேலே லெவன்த்துக்கும் அப்படி தான் லெவன்த்துக்கும் அப்படி தான் டுவெல்த்துக்கும் அப்படி தான் புரிஞ்சுதா ஆனால் ஒரே ஒரு பப்ளிக்கில் மட்டும் ஃபஸ்ட் வால்யூம்லேயே ரெண்டு கேட்டாங்க அது மட்டும் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த ஒரு பிளான் வந்து வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே வச்சுருந்தாலும் நல்ல டாப்பர் ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு செகண்ட் வால்யூமில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு லெசன் ஒரு டாப் மோஸ்ட் கொஷின் பார்த்து வச்சுரு ஒரு ஒரு இதுக்காக அவ்வளோதான் இல்லைனா நான் கொடுத்த இந்த பத்து லெசனில் நான் கொடுத்த பத்து ஃபைவ் ஐம்பது ஃபைவ் மார்க் நாற்பத்தஞ்சு ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் மார்க்கை படிச்சிட்டிங்கன்னா அஞ்சுமே கரெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா சரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நான் கொடுத்த பத்து யூனிட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ மார்க்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஓ எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்கும் டூ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு அறுபதோ எழுபதோ இருக்கணும் மேபி மேபி ஏன்னா டூ மார்க் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டு செகண்ட் யூனிட்டு ஃபிஃப்த் யூனிட்டு எயித் யூனிட் சின்ன யூனிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிரு அதுக்கப்புறம் லைனாவா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்பிட் பண்ணி ஸ்பிட் பண்ணி பாரு நீ வந்து கச கச கசன்னு ஃபுல்லாக படிக்கணும்னு ட்ரை பண்ண அது முடியாது டூ மார்க் மண்டேலே ஏறாத மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட்டு செகண்ட் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் எயித் யூனிட் டூ மார்க் த்ரீ டூ மார்க் படிச்சிரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த மூணு யூனிட் பிடி வேறு ஏதோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த மூணு யூனிட்டு அந்த மாதிரி படிச்சுன்னா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணு முடிச்சிடலாம் அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் இதில் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம்ஸ் த்ரீ மார்க்லேயும் டூ மார்க்லேயும் கேட்குறாங்க சார் என்ன சார் பண்ணுறது கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் செகண்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் செவன்த் யூனிட் எயித் யூனிட் நைன்த் யூனிட் இதில் தான் வருது இதில் எக்ஸாம்பிள் கணக்கு மட்டும்தான் வரும் எக்ஸாம்பிள் கணக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவை போய் பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸு விவேக் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நடிச்சிங்க வந்துடும் அதில் இருக்கும் பிடிஎஃபோட ஓகே தானே அப்போ கம்பல்சரி எழுதியாச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபிசிக்ஸ் வந்துடும் அடுத்தது ஒரு வேளை ஃபைவ் மார்க் படிக்க முடியலனா ஃபைவ் மார்க் கச கசன்னு படிக்க முடியலனா இப்படி தான் படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு யூனிட் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு அது அடுத்து இந்த மூணு யூட் அடுத்து இந்த மூணு யூட் அப்படி தான் ஸ்பிட்டப் பண்ணி ரிவிஷன் போகும் அதுக்கு தான் அங்கே எழுதி போட்டிருக்கேன் ஒன் மார்க் வந்து ட்விஸ்டட் ஒன் மார்க் கேட்பாங்களே எப்படி சார் கேட்பாங்கன்னா ஒன் மார்க் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நீ எல்லா ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ எல்லா பத்து யூனிட்டுக்குமே
யூனிட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் யூனிட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் புக்கில் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்போம் டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை எப்படியும் இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க ஒன் மார்க்கை வந்து அடிக்கிறாங்க ஃபிசிக்ஸில் கண்டிப்பாக ஒன் மார்க்கை சென்ட்டை முடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேணுமுனே ஏதோ ஒன்று கஷ்டமாக கேட்டுருவாங்க த பிரச்சனையே அவ்வளோதான்ப்பா இப்போ லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் பார்த்துடலாம் லெவன்த்துக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி அடிக்கணும் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அடிக்கணும் செவன்ட்டிக்குனா இந்த செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி அடிக்கணும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அடிக்கணும் செவன்ட்டிக்குனா இது ஸோ அப்போ ஃபைவ் மார்க் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் வாட் இங்கே ஃபுல்லாக நான் கொடுத்தது மட்டும் நீ ஃபுல்லாக அப்படிக்கணும் நான் கொடுத்தது மட்டும் சிக்ஸ் யூனிட்டு நினைத்து விட்டு இதில் மட்டும் நீ படித்து நான் ஃபைவ் மார்க்கு நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் அஞ்சு எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருக்குது ஆனால் பை த சான்ஸ் நான் சொன்னது ஏதோ ஒன்று வராமல் போச்சுன்னா நாலு எழுதிடலாம் ஆனால் நைன்ட்டி பர்சன்ட் அஞ்சு எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட் வாலியம் ஃபுல்லாக படிக்க சொல்லியிருக்கேன் சரியா இது நீ இதையாவது ஒழுக்கமாக படி செவன்த் யூனிட்டில் பெர்னாலி சீரம் படிக்காமல் போயிடாத எயித் யூனிட்டில் மே ரிலேஷனும் நியூட்டன் சிலுவா கூலிங் ப கூலிங் படிக்காமல் போயிடாத அதே மாதிரி லெவன்த் யூனிட்டில் ஆர்கன் பைப் ஓப்பன் பைப் படிக்கிறது இந்த மூணு கொஸ்டினும் சேர்த்திக்கும் இந்த கு இந்த மூணு கொஸ்டின் யாருமே எக்காரணத்தை கொண்டு விடாதீங்க அது இங்கே இந்த யூனிட்டில் வரல பெர்னாலி சீரம் சேர்த்திக்க மேயர் சேர்த்திக்க அப்புறம் ஆர்கன் பைப் சேர்த்திக்க ஓப்பன் பைப்பு க்ளோஸ்டு பைப்பு இதை விட்டுட்டு போயிடாத ப்ளஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த இந்த ஏழு யூனிட்டோட கொஷின்ஸ் ஓகேவா ஸோ படிச்சுன்னா அஞ்சு எழுதுறதுக்கு நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வேலை எழுத மூலம் நாலு எழுதிடலாம் ஓகே ரைட் அடுத்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஈஸி தான் புக் பேக் தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்து சிக்ஸ் நைன் டென் இதில் நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிச்சுன்னா நாலு டூ மார்க் நாலு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் அஞ்சு எழுத முடியுமா தெரில ஓகேவா இதுதான் இதை மட்டும் படிச்சுன்னா ஐம்பதுக்கு மேலேயே எடுக்கலாம் சில டைம் ஒன் மார்க் வந்து புக் பேக்கில் பார்த்து வந்துடும் எப்படி பன்னெண்டாவது வந்துடும் லெவன்த் நாள் ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே ஐம்பது தாண்டியில் எழுவதுக்கு சுலபமாக நீ வந்து எல்லாமே படிக்க வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் இதையாவது பண்ணு ஓகே சரி ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடிக்கணும் செவன்ட்டிக்கு அப்படின்னா பதினோரு யூனிட்லேயுமே நான் கொடுத்த ஃபைவ் மார்க் பாரு எப்படி ட்விஸ்ட் அடித்தாலுமே எழுதலாம் அதை ஒன்று டூ மார்க் மார்க்கு பதினோரு யூனிட்லேயுமே ப்ராப்ளம்ஸை தவிர்த்துட்டு தீரி மட்டுமே நான் கொடுத்து படிச்சுருக்கு கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் எதில் வரும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் எயிட் லெவன் இதில் எதில் வேணாலும் வரலாம் கம்பல்சரி சரி இப்போ எப்படி யூனிட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் யூனிட் ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் ஃபஸ்ட்டு இதை முடிக்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன யூனிட்டு அடுத்த யூனிட்டு த்ரீ ஃபைவ் செவன் அடுத்து எயிட் டென் லெவன் இப்படி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக படிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஓகேவா ரிவிஷன் பண்ணுறப்ப இப்படி பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் நாலு ஃபைவ் மார்க் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் கூட கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அதனால தான் இவ்வளோ கொடுத்துருக்குறேன் புரியுதா தயவு செய்து இதில் கோத்ரூவ் பண்ணு ஒன்றால் அஞ்சு பேர் எழுத முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நினைக்கிறேன் ஏன் சொல்கிறேன் மிஸ் ஆச்சுன்னா நான் எழுதிடலாம் ஓகேவா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்டர் ஸ்டாண்டர்ட்ச்சா ஓகே இப்போ ஒன் மார்க்கு நான் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டேன் சொல்லுத்துக்கே சொல்லும்போது சொல்லிட்டேன் ஒன் மார்க் எப்படி டிஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஓகே இதுதான்ப்பா ஃபிசிக்ஸோட இது நீ வந்து இப்படி வரும் அப்படி வரும் ரொம்ப நீ போனால் அனலைஸ் எல்லாம் பண்ணி படிக்க வேண்டாம் இதுதான் இதான் மேட்ரு இந்த பிடிஎஃப் நான் உனக்கு தரேன் நீ வச்சு படிச்சுக்க ஸோ நல்லபடியாக ஆஃப்லையில் நல்லா பண்ணு ஆஃப் பப்ளிக்கும் ஃபுல் மார்க் இருக்க ட்ரை பண்ணு நன்றி வணக்கம் சப்போர